আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর বীজগণিত অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমরা জানো ষষ্ঠ শ্রেণীতে যখন একজন শিক্ষার্থী তোমরা আসো তখন বীজগণিত তোমাদের হাতে করি সর্বপ্রথম এখান থেকেই বীজগণিত শিক্ষা জীবনে শুরু হয় এ কারণে আমি এই ক্লাসটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি একজন কোমলমতি শিক্ষার্থীর জীবনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কিভাবে এই ছোট শিক্ষার্থী বীজগণিত সর্বপ্রথম সে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে সে এটিকে গ্রহণ করবে একজন শিক্ষক হিসাবে আমি এটি বলার প্রয়োজন বলে মনে করি যাই হোক আমার মতো করে একটু তোমরা বোঝার চেষ্টা করো আমি আমার মতো করে ব্যাখ্যা দেব বইয়ে বীজগণিত সম্পর্কে অবশ্যই একটা উপস্থাপনা তো আছেই বইয়েরটা তোমরা করবা কিন্তু আমি কোন স্টাইলে কোন ভঙ্গিতে বলি আমাকে যদি বুঝতে পারো আমার বিশ্বাস তোমার কাছে বীজগণিত অধ্যায়টি শুরু থেকেই সহজ মনে হবে সেটি হলো আমি খানিকটা গল্পের মতো করে তোমাকে বীজগণিতের ধারণাগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব আমি যখন ছোটবেলায় প্রথম যখন বীজগণিত করা মানে আসলো আমার ছাত্র জীবনে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠার পরে আমি যে কথাগুলো ভেবেছিলাম সেগুলোই আমি ভিডিওর মধ্যে মাধ্যমে বলবো হয়তো তুমি বলতে পারো যে স্যার আমার তো এরকম কথা মনে পড়ে না মনে না পড়লে আমার কথা থেকে মনে করার চেষ্টা করো সেটি হলো আমি মনে করতাম ছোটবেলায় যে হিসেব নিকস তো গণিত মাত্রই সংখ্যা দিয়ে হয় সংখ্যা দিয়ে আমরা গণনা করি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ প্রাথমিক চার প্রক্রিয়া সংখ্যা দিয়ে নিষ্পন্ন করি সংখ্যা ছাড়া তো গণিত অচল গণিতের হিসাব আমি সংখ্যা ছাড়া কিভাবে করব সেই কল্পনা থেকে আর আমি ভাবতাম যে এ বি সি ডি এগুলো বর্ণমালা আবার সরে অসরে ক খ এগুলো বাংলা বর্ণমালা ওগুলো ইংরেজি বর্ণমালা এভাবে বর্ণমালা দিয়ে ভাষা হয় আমরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি আর সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি হিসাব করতে পারি এখন আমি ক্লাস সিক্সে যখন উঠলাম তখন দেখি কি গণিত বইয়ে বীজ গণিত এক্স ওয়াই জেড আমি মনে মনে খুবই চিন্তিত হয়ে গেলাম এক্স ওয়াই জেড দিয়ে আমি কিভাবে অঙ্ক করব যেটা দিয়ে আমি ভাষা লিখি আমি শব্দ লিখি একটা সেন্টেন্স লিখি আমি সেটা দিয়ে অঙ্ক করব আমি অবাক হয়ে যেতাম আমার বড় ভাই বোনরা যখন এগুলো করতো এ প্লাস বি হল স্কোয়ার এম এনএস বি হল স্কোয়ার বলতো অনেক কিছু হিসাব নিকাশ করতো আমি খালি মনে মনে ভাবতাম কিভাবে যে করে ওরা যাই হোক এখন আমি ওই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছি পরবর্তীতে আমি খুঁজে পেয়েছি সেটি আমি এখন তোমাদের সামনে দেখাবো যদি তো শিক্ষার্থী হিসেবে তোমারও আমার মতো মনে পড়ে যে হিসাব করতে গেলে সংখ্যা লাগে অথচ বীজ গণিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স ওয়াই জেড এ বি সি এগুলো বর্ণমালা অ্যালফাবেট দিয়ে আমি কিভাবে গাণিতিক হিসাব নিকাশ করব এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন আসারই কথা মনে উদ্রেক হওয়ার কথা চিন্তা চিন্তা হওয়ার কথা আর কি মনের মধ্যে কল্পনা হওয়ার কথা এখন আমি সেই কথাটাই তোমাদের সামনে বলতে চাই যে ইংরেজি বর্ণমালা কিভাবে সংখ্যা অর্থাৎ বীজগণিতীয় রাশিমালার মর্যাদা লাভ করে আজকের ক্লাসের আমার এটি আলোচ্য প্রধান বিষয় যে বীজগণিতে যে ইংরেজি বর্ণমালাগুলো দেখি সেগুলো কিভাবে আমি হিসাব নিকাশ করি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করি অর্থাৎ কিভাবে বীজগণিতীয় রাশিমালার মর্যাদা লাভ করে এই জিনিসটি হচ্ছে বুঝার ব্যাপার যখন এটি বুঝতে পারবে তখন বীজগণিত তোমার কাছে সহজ লাগবে আর যদি বলো যে স্যার আমার এইসব না বুঝে তো আমি এখন পারি হ্যাঁ তুমি হয়তো পারো তো স্যারে দেখাই দিচ্ছে হয়তো তুমি স্বাভাবিকভাবে পারো কিন্তু এই কোশ্চানগুলো যখন মনে এরাইজ হবে আর সেই আলোকে যখন সমাধান খুঁজে পাবা তখন বীজগণিতটাকে তুমি সহজ সরল ভঙ্গিতে উপলব্ধি করতে শিখবা এই জন্য আমি এই ধরনের কথা বললাম আচ্ছা শোনো যখন আমি ইংরেজি বর্ণমালা বীজগণিত রাশিমালার মর্যাদা লাভ করাবো তখন সেখানে ইংরেজি বর্ণমালার সাথে দুটি জিনিস প্রত্যেকটি বর্ণমালার সাথে দুইটি জিনিস যুক্ত আছে অর্থাৎ দুইটি উপাদান যুক্ত আছে এই দুটি উপাদানকে যদি আমি চিনতে পারি তাহলে ইংরেজি বর্ণমালা কিভাবে বীজগণিতীয় রাশিমালার মর্যাদা লাভ করেছে সেটা আমি বুঝতে পারবো খুব সহজে সেই দুটি জিনিস কি সেই দুটি জিনিসের একটি নাম হলো সহক আর একটি নাম হলো ঘাত তাহলে আমরা 
বুঝতে পারলাম যে ইংরেজি বর্ণমালা বীজগণিতীয় রাশিমালার মর্যাদা লাভ করতে হলে তাকে দুটি জিনিস সম্বলিত হতে হবে এক হলো সহক আমরা বড়ে একটু লিখলাম একটা নাম হলো সহক আর আরেকটি নাম হলো ঘাত এখন এখন এই সহক এবং ঘাত এই সহক এবং ঘাত কাকে বলে এগুলো কোথায় থাকে এগুলোর অবস্থান কি এগুলো কি আবার বর্ণ নাকি এগুলোর সংখ্যা এই কথাগুলো যখন তুমি বুঝবে এবং এগুলোর ব্যবহার যখন শিখবে তখনই তুমি খুব সুন্দরভাবে বীজগণিতে হাতে খড়ি পেয়েছ বলে আমি বিশ্বাস করব আর এইসব ব্যাখ্যা না জেনে গাণিতিক থিওরিক্যাল তত্ত্বীয় আলোচনা না জেনে তুমি যদি বলো স্যার আমি তো যোগ বিয়ে পড়তে শিখে গেছি আমি বলবো যে তোমার এই শিখা পারফেক্ট নয় তুমি সুন্দর করে গ্রামাটিক্যাল নিয়মে সহজ সরলভাবে তত্ত্বীয় আলোচনায় মাধ্যমে তুমি বীজগণিতকে আয়ত্ত করো তাহলেই তুমি বীজগণিত শেখাটা ভবিষ্যতে তোমার চলার পরটা স্মুতি হবে আবল তাবল মুখস্থ বিদ্যার মতো হবে না তোমার কাছে সব গাণিতিক সমস্যা তখন সমাধান করতে সহজ লাগবে আচ্ছা যাই হোক আমি কথায় আসি সহক সহক কি সহক হলো সংখ্যার বামে বসে সহক কোথায় বসে সংখ্যার বামে অর্থাৎ কোনো বহুপদীর সাথে কোনো এক কোনো এক বীজগণিত কোনো এক পদী অজ্ঞাত রাশির সাথে যখন কোনো সংখ্যা বা কোনো বর্ণ হতে পারে যদি গুণিত গুণিত তো গুণক হিসাবে যুক্ত থাকে গুণিতক না গুণক হিসাবে যুক্ত থাকে তখন আমরা তাকে বলি সহক এখন উদাহরণ দেওয়া যাক যেমন ধরো থ্রি এক্স এক্স একটা বীজগণিতীয় বর্ণমালা এক্স একটা ইংরেজি বর্ণমালা এটার সাথে আমি থ্রি একটা গুণক হিসাবে তার সাথে এই যে থ্রি গুণ গুণক হিসাবে যুক্ত করলাম তখন তার নাম হবে তোমার এই যে তিন এই তিনের নাম হবে সহক তাহলে সহক কোথায় পাশে সহক বামে বসে আর সংখ্যার বাম অজ্ঞাত রাশির বামে বসে এখন আসো সহক কয় রকমের সহক দুই রকমের একটি হচ্ছে সাংখ্যিক সহক আর একটি হচ্ছে আক্ষরিক সহক আক্ষরিক সহক থাকতে পারে তো আপাতত আমরা এখন সহক বলতে তুমি ধরে নাও সাংখ্যিক সহক তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে আক্ষরিক সহকটা একটু উপরের ক্লাসে পুরানোতে হতে তুমি সমীকরণ যখন পাবে সেখানে আক্ষরিক সহক আছে বুঝতে পারবে এখন আপাতত তুমি সাংখ্যিক সহককে একটু ফিউর সহক মনে করো তাহলে সহক কোথায় বসে বামে বসে আচ্ছা এখন এই যে বামে বসে এই গুণক হিসাবে যুক্ত থাকে সহকটা এখন এই সহকের পরে ঘাত কিভাবে চিনবে তুমি তাহলে ঘাত চিনার উপায় হচ্ছে যে এখন ঘাত কোথায় বসে ঘাত বসে সংখ্যার মাথার উপরে কোনা কোনি কোনা ডান পাশে কোনা কোনি মাথার উপরে অজ্ঞাত রাশির উপরে বসে তার নাম হচ্ছে ঘাত বা পাওয়ার বা সূচক সূচকও বলা যায় পাওয়ারও বলা যায় শক্তিও বলা যায় ঘাতও বলা যায় এ অনেক নামে আমরা ডাকি তাহলে ঘাত এখন আমরা এখানে এখানে যদি ধরো থ্রি এক্স লিখে যদি একটা স্কোয়ার দিই তাহলে এখানে এই যে মাথার উপরে যে টু দিলাম এটি হচ্ছে ঘাত আবার আমি যদি বলি টু ওয়াই লিখে যদি একটা কিউব দেই তিন দেই তাহলে এটা হচ্ছে কিউব মানে উচ্চারণ করতে হয় কিউব তাহলে এটা হচ্ছে ঘাত তাহলে দেখো এই যে অজ্ঞাত রাশির কোনা কোনি মাথার উপরে যেটা লিখবো তার নাম হচ্ছে ঘাত তাহলে ঘাতও সংখ্যায় প্রকাশ করতে হয় সহগ সংখ্যায় প্রকাশ করতে হয় তাহলে আমি এই যে আমি বললাম ইংরেজি বর্ণমালা কিভাবে বীজগণিতীয় রাশিমালার মর্যাদা লাভ করলো অর্থাৎ হিসাব নিকাশ আমি কিভাবে করলাম সংখ্যা ছাড়া তো হিসাব নিকাশ করা যায় না তাহলে এ বি সি ডি আমি কিভাবে অঙ্ক করবো আসলে এখন আমরা সহজে বুঝে গেলাম বন্ধুরা আসলে তো আমরা এ বি সি ডি অঙ্ক করি না এক্স ওয়াই জেড দিয়ে অঙ্ক করি না এক্স ওয়াই জেড এ বি সি এগুলোর কোনো মান নেই এগুলো দিয়ে হিসাব নিকাশ করা যায় না আসলে মূলত হিসাব নিকাশ করতে হয় সহগ এবং ঘাতের আর যেহেতু সহগ এবং ঘাত হচ্ছে সংখ্যায় প্রকাশ করে আমরা বলি এই জন্য এটি এটির একটা হিসাব করা যায় গানে থেকে হিসাব এখানে রয়েছে এই জন্য আমরা এই বীজগণিতের অর্থাৎ এক্স ওয়াই জেড এ বি সির মাধ্যমে আমরা অঙ্ক করতে পারি নিশ্চয়ই উত্তরটা পেয়েছ অর্থাৎ আমি বোঝাতে চেয়েছি কিভাবে ইংরেজি বর্ণমালা বীজগণিতীয় রাশিমালার মর্যাদা লাভ করল এই আলোচনাটি আর এই একটি কথা প্রথমে বলিনি যে এই যে বীজগণিতকে ইংরেজিতে বলা হয় অ্যালজাবরা তোমরা জানো আল জাবের একজন আরব্য গণিতবিদ মনীষী ওনার নাম অনুসারে উনি বেশি আলোচনা করেছেন এর উপরে ভগ্নাংশের উপরে উনি অনেক কথা বলেছেন সব মিলিয়ে আল জাবেরের নাম অনুসারে এল জাবরা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল এটা তোমরা বইয়ের প্রথমেই পাবে এখন আসো আমরা এই যে এই ঘাত এবং সহক যে বললাম এই ঘাত এবং সহক বুঝার পরে চিনার পরে 
তুমি কিভাবে বাকি বীজ গণিতের যে প্রাথমিক গণিতের যে প্রাথমিক চার প্রক্রিয়া এগুলো করবে অর্থাৎ যোগ বিয়োগ কিভাবে করবে গুণ ভাগ কিভাবে করবে যদি তুমি ঘাত এবং সহক চিনার পরে যদি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে চাও তাহলে তোমাকে আর দুইটা পয়েন্টে বুঝতে হবে কথা সেই দুইটা পয়েন্ট কি দুইটা পয়েন্ট হলো ঘাত যোগ বিয়োগে কি নীতি মেনে চলে ঘাত গুণ ভাগে কি নীতি মেনে চলে এই এই হলো ঘাতের জন্য ব্যাপার আর সহক যোগ বিয়োগে কি নীতি মেনে চলে সহক গুণ ভাগে কি নীতি মেনে চলে এদের একটা নিশ্চয় নীতি রয়েছে হিসাব নিকাশে এই যে তুমি যদি সুন্দর পন্থায় যদি একেবারে গ্রামাটিক্যাল রুলসে যদি তুমি এই কথাগুলো মানো যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তুমি দিতে পারো মুখ দিয়ে জবানে বলতে পারো যে সহক যোগ বিয়োগে এই নীতি মানে সহক গুণ ভাগে এই নীতি মানে এরকম এরকম নীতি মানে আর তখন এই কথাগুলো বলার পরে তুমি অঙ্ক করতে পারো সেই শিক্ষাকে বলা হয় ভালো করে বীজ গণিত শেখা বীজ গণিতের হাতে করি তুমি যোগ বিয়োগে গুণ ভাগে সহগের আচরণ নীতি মুখে বলতে পারো না তুমি যোগ বিয়োগে গুণ ভাগে ঘাতের নীতি ব্যাখ্যা করে ভাষা দিয়ে বলতে পারো না এমনি তুমি অঙ্ক পারো অঙ্ক পারো বলো আমি মনে করি শিক্ষক হিসাবে যে না এই অঙ্ক পারা পারফেক্ট নয় তুমি সত্যিকারে ভালো করে বীজ গণিতে হাতে খড়ি তোমার পড়েনি বীজ গণিতে হাতে খড়ি ভালো করে পড়তে হলে তোমাকে তাত্ত্বিকভাবে কথা বলতে হবে এই এই ছোটবেলায় যদি তুমি এই কথাগুলো বলে বলে অঙ্ক শেখো তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ বীজ গণিতে চলার পথ অনেক সুন্দর হবে আমি সবাইকে আহ্বান জানাব যারা ভিডিও দেখছেন আমার পূর্ববর্তী ছাত্র সহ যদি কোনো সম্মানিত গার্জিয়ান অভিভাবক দেখে থাকেন প্লিজ আপনার সন্তানকে বীজ গণিতের সঠিক আলোচনার ধারায় সর্বপ্রথম বীজ গণিতের হাতে খড়ি দেন তাহলে দেখবেন গণিতে সে ভবিষ্যতে আস্তে আস্তে অনেক ভালো হবে কারণ পরবর্তী এডুকেশান গণিতে সব বেশিরভাগই বীজ গণিত চলে আসবে জ্যামিতি বীজ গণিত এগুলোর মধ্যেই থাকবে পাটিগণিত বেশি দিন আর থাকবে না এই জন্য বীজ গণিত তাকে সঠিকভাবে শেখার ব্যবস্থা করাতে হবে আর যাই হোক আমরা বলবো এখন কথাটি যে সহগ কি নীতি মেনে চলে আর ঘাত কি কি নীতি মেনে চলে এর আগে আমি নীতিগুরু বলার আগে পদ সম্পর্কে একটু কথা বলবো এই যে পদ বীজ গণিতের এক পদ এবং বহুপদী এক পদী রাশি বহুপদী রাশি যখন আমি একটা যোগ বিয়োগ চিহ্ন সহ অনেকগুলো এক্স ওয়াই জেড মিলে একটা পদ তৈরি করি তখন এটা একটা বহুপদী রাশি হয় এখন এই বহুপদী রাশিগুলোর মধ্যে দুই রকমের পদ থাকে একটি হলো সদৃশ পদ আর একটি হলো বৈসাদৃশ পদ অর্থাৎ কিছু কিছু পদ দেখতে এক রকম তাদেরকে বলা হয় সদৃশ পদ আর কিছু কিছু মিল নেই দেখতে এক রকম না এদেরকে বলা হয় বৈসাদৃশ পদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি আমরা সদৃশ পদ এবং বৈসাদৃশ পদ চিনি পেলেই তাহলে আমি তোমাদেরকে এই সহগের যোগ বিয়োগে সহ সহগের আচরণ ঘাতের আচরণ গুণ ভাগে সহগের আচরণ ঘাতের আচরণ এগুলো খুব সহজে তোমাকে বুঝাতে পারবো এই জন্যে আমি আগে সদৃশ পদ আর বৈসাদৃশ পদ এই দুটি কথার অবতারণা করেছি দেখো সদৃশ পদ কি মানে দেখতে একই রকম যা তাকে বলা হয় সদৃশ তাহলে সাদৃশ্যপূর্ণ মানে মিল মিল হওয়া তাহলে কি রকম দেখো আমি যদি বলি এ একটা পদ এটার সাথে প্লাস আরেকটা জায়গায় আছে টু এ আরেক জায়গায় যদি বলি এ একটা পদ এটার সাথে প্লাস টু বি আর একটা পদ আছে লক্ষ্য করো বন্ধুরা এখানে এ আর এখানে এ এখানে কোনো সহগ নেই কোনো সহগ নেই মানে মনে মনে একটা ওয়ান আছে আরেকটি কথা আমি এখানে বলতে পারতাম যেমন একটা এক্স যদি একটা এক্স কল্পনা করি আমি সেই ক্ষেত্রে বামে একটা মনে মনে ওয়ান সহগ আছে মাথার উপর একটা ঘাত ওয়ান আছে অর্থাৎ ওয়ান আছে বিধায় আমি হিসাব নিকাশ করতে পারি ওই যে বললাম ইংরেজি বর্ণমালা বিজ্ঞানীতি রাশিমালার মর্যাদা রাখ করার জন্য যে ঘাত এবং সহক লাগবে সেখানে ওয়ানটা প্রকাশ করা লাগে না এই জন্য মনে মনে ধরে নিতে হয় শুধু এক্স লিখেছি মানে আমি এটা ইংরেজি বর্ণমালা লিখিনি যেহেতু এটি বীজ গণিতীয় এক্স তার মানে এটা বামে আছে সহক ওয়ান মাথার উপরে ঘাত আছে ওয়ান ঘাত এবং সহক ছাড়া তো আমি আগেই বলেছি ঘাত এবং সহক ছাড়া বীজ গণিতীয় রাশির মর্যাদা লাভ করতে পারবে না বর্ণমালা তো এটা বর্ণমালা থেকে তখন বীজ গণিতীয় রাশিতে ভেবেছি তখন এখানে ওয়ান ভেবেছি এখানে ওয়ান ভেবেছি ঠিক আছে এই কথাটা আমি একটু আগে বললে আরো ভালো হতো বুঝতে পেরেছো ওয়ান ভেবেছি ওয়ান ভেবেছি তার মানে এখানে আমি এই যে এ এ মানে এখানে ওয়ান মাথার উপরও এখানে আছে ওয়ান সহগ এবং ঘাত তো আমার লাগবেই তো তাহলে আছে এখানে ওয়ান আচ্ছা এখানে সহগ হচ্ছে ওয়ান আর এখানে সহগ হচ্ছে টু এখন লক্ষ্য করো তাহলে এখানে সহগ 
এক আর এখানে সহগ দুই কিন্তু যে পটটা আছে এটার উপর ঘাত ওয়ান আছে যে পটটা আছে এই পটটার নাম কি এ আর এখানে যে পটটার নাম আছে এটার নামও এ এদের ঘাত এই এর ঘাত ওয়ান আর এই এর মাথার উপরেও ঘাত ওয়ান ঘাত সহ মিলতে হয় সদৃশ পদ হওয়ার জন্য ঘাত সহ মিলতে হয় এই কথাটা আবার মনে রাখতে হবে বন্ধুরা শুধু পদ মিললে হবে না ঘাত সহ যদি মিলে তখন সেটাকে আমরা সদৃশ পদ বলবো যেমন এ আবার লিখতেছি আমি এ প্লাস টু এ তাহলে এটাও এটার সাথে এটা সদৃশ কারণ এটার ঘাত এটার ঘাত মিলে গেছে কিন্তু সদৃশ হওয়ার জন্য সহগ মিলার প্রয়োজন নেই সহগ যদি একটার এক রকম হয় তবুও সদৃশ হবে কিন্তু ঘাত যদি দুইটার দুই রকম হয় তাহলে কিন্তু সদৃশ হবে না নিশ্চয় তোমরা সদৃশ পদ চিনতে পারছো আবার বলছি ঘাত যদি দুইটা দুই রকম হয় এটার উপরে ওয়ান আছে এটার উপরে টু আছে তাহলে এরা এ হওয়া সত্ত্বেও এ এ দুই জায়গায় রয়েছে তবুও এরা সদৃশ পদ হবে না কারণ ঘাত মিলে নেই ঘাত সহ মিললে তখন যাইয়া সদৃশ হয় আর ঘাত না মিললে এক রকম হলেও এটা সদৃশ নয় এখন এখানে ঘাত ওয়ান এখানে ঘাত ওয়ান মিলছে কিন্তু অপর পক্ষে সহক যদি এক রকম না হয় তো সদৃশ হয় সহক সদৃশ হওয়ার জন্য সহক এক রকম হওয়ার প্রয়োজন নেই এ এক জায়গায় সহক ওয়ান আবার এর আর এক জায়গায় সহক টু তাতে কোনো অসুবিধা নেই সদৃশ হয়ে গেছে এখন বই সদৃশ কি যেমন ধরো এর সাথে টু বি এখন এ এক ধরনের পদ বি আর এক ধরনের পদ অতএব এটা বই সাদৃশ পদ এখানে আর ঘাত মিলল না সহক মিলল এগুলো বলার আর কোনো অবকাশ নেই এমনিতেই মিলল না কিন্তু যদি এর সাথে এ মিলেছে কিন্তু ঘাত মিলেনি তখন আবার মিলা সত্ত্বেও সদৃশ হবে না তাহলে সদৃশ হওয়ার জন্য প্রথম কথা হলো এক এক জাতীয় হতে হবে দ্বিতীয় কথা হলো উভয়েরই ঘাত সংখ্যা সমান থাকতে হবে তাহলে আমরা বলবো যে পদগুলো সদৃশ আচ্ছা ধরে নিচ্ছি তুমি এখন সদৃশ পদ জানো সদৃশ পদ চিনে গেছো আমি ধরে নিচ্ছি এটা প্র্যাকটিস করবা বারবার নিশ্চয় চিনবা এরপরে আসো তাহলে তুমি এই সদৃশ পদ চিনা সদৃশ বৈসাদৃশ তুমি চিনেছ এখন তুমি কিভাবে যোগ বিয়োগ করবা আমরা সহগ যোগ বিয়োগে সহগের নীতিমালা বলবো এবং ঘাতের নীতিমালা বলবো আরেকবার গুণভাগে সহগের নীতিমালা বলবো ঘাতের গুণভাগে ঘাতের নীতিমালা বলবো তাহলেই দেখবে তোমার গণিতের প্রাথমিক চার প্রক্রিয়ার অনেক কিছু তুমি সহজ সরলীকরণভাবে শিখে ফেলতে পারবে আমরা এখন আলোচনা করব। যোগ বিয়োগে সহ কি আচরণ মেনে চলে মনে রাখিও যখন তুমি বীজগণিতে যোগ বিয়োগ করতে যাবে তখন সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে সদৃশ পথ ছাড়া যোগ বিয়োগে পথগুলো এক হয় না অর্থাৎ যোগ বিয়োগ হয় না সদৃশ পথ না হলে বীজগণিতে যোগ বিয়োগের হিসাব করা যায় না সহগের সহগের কথা বলছি সহগ এক জাতি মানে তুমি যখন সহগকে যোগ বিয়োগ করবা দুইটা সহগ হয়তো যোগ করবা দুইটা সহগ একটা থেকে একটা হয়তো বিয়োগ করবা কোন সময় করতে পারবে যদি পদগুলো সদৃশ হয় তখন এই যোগ বিয়োগের প্রক্রিয়াটা ঘটাতে পারবে আর যদি পদগুলো সদৃশ না হয় তাহলে তুমি যোগ বিয়োগ চিহ্ন থাকলেও কিছুই করতে পারবা না সহগের মধ্যে কিছুই করতে পারবা না যেভাবে আছে এভাবে সব বসে থাকবে আমি একটু উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝাই যেমন ধরো আমি বললাম এ প্লাস টু বি এখন এ প্লাস টু বি এটি হচ্ছে এ এক জাতীয় পদ বি আরেক জাতীয় পদ অর্থাৎ এরা সদৃশ না যোগ চিহ্ন আছে মানে আমার যোগ করতে হবে এখন এটার ঘাত হচ্ছে এটার সহগ হচ্ছে কিছু নাই মনে মনে ওয়ান আছে কিছু না থাকলে ওয়ান থাকে তাহলে ধরতে হবে ওয়ান আছে এখন এটার এটার সহগ হচ্ছে ওয়ান এটার সহগ হচ্ছে টু তাহলে আমি তো দুইটার সহগ পেয়েছি তাহলে কি আমি এখানে যেহেতু যোগ চিহ্ন আছে তাহলে কি আমি দুই আর একে তিন লিখে দেব উত্তর হচ্ছে না তুমি লিখে দিবে না কারণ তুমি যোগ থাকলেই সহগ যোগ করতে পারবে না কেন পারবে না কারণ ওই যে নিয়ম যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে সহগ সহগের নীতি হচ্ছে সদৃশ পদ হতে হবে সদৃশ পদ ওয়ালা যদি না হয় তাহলে সহগুলো যোগ বিয়োগ কিছুই হয় না আশা করি বুঝতে পারতাস আচ্ছা তাহলে এখন আমার এখানে যোগ আছে কিন্তু আমি এই দুইটার যোগ করে তিন বানাতে পারবো না কারণ আমার পদগুলো সদৃশ না সদৃশ পদ না হলে হবে না আর অপর পক্ষে এখানে দেখো এখানেও এ এখানেও এ ঘাত ওয়ান ওয়ান মিল আছে তাহলে সদৃশ হয়েছে আর এখানে সহগ হচ্ছে টু এখানে সহগ হচ্ছে ওয়ান মাঝখানে যোগ চিহ্ন আছে তাহলে সহগে সহগে এখন যোগ হবে দুই আর এক এখানে তিন হয়ে যাবে আর এ একটা থাকবে কিন্তু ওই যে ঘাতগুলা কিন্তু আবার যোগ হবে না যোগ বিয়োগে সদৃশ পদ এক হওয়া সত্ত্বে ঘাতের কোনো যোগ বিয়োগ নেই ঘাত যে যে কোনো একটার ঘাত বসে যাবে অর্থাৎ ঘাত এখানে এক এখানে এক তুমি দুই বানাই ফেলবা ঘাতেরও যোগ করে ফেলবা হবে না কারণ এটা আমি সহগের যোগ বিয়োগের কথা বোঝাচ্ছি আর ঘাত যোগ বিয়োগে কি করে না মানে কোনো সদৃশ পদ হলেও যোগ বিয়োগ হবে না আবার 
বৈসাদৃশ হলেও যোগ বিয়োগ হবে না ঘাতের ক্ষেত্রে হবে না ঘাত হবে কেবল গুণ ভাগে গুণ ভাগে গিয়ে তুমি ঘাতের হিসাব টানতে পারবে আচ্ছা এখন শুনো এইবার কথা হচ্ছে আমাদের যে গুণ ভাগে সহক কি আচরণ মেনে চলে যোগ বিয়োগে সহক তো বললাম যে সদৃশ পথ ছাড়া যোগ বিয়োগ হয় না গুণ ভাগে সহক কি আচরণ মেনে চলে এই কথাটা একটু খেয়াল করো গুণ ভাগে সহক সদৃশ হলেও গুণ বা ভাগ যাই হোক একটা হয়ে যায় দোনোটাই হয়ে যায় গুণ হলে গুণ হয়ে যায় ভাগ হলে ভাগ হয়ে যায় সদৃশ হলেও হয় বৈসাদৃশ হলেও হয় আবার বলছি গুণ ভাগের ক্ষেত্রে সহক সদৃশ পদ হলেও গুণ ভাগ হয়ে যায় আবার বৈসাদৃশ হলেও গুণ ভাগ হয়ে যায় গুণ ভাগের ক্ষেত্রে সহগের কোনো বালাই নেই অর্থাৎ মিল থাকুক বা না থাকুক সহগ একবার তার প্রক্রিয়া সারি সেরে ফেলবে উদাহরণ দিই যেমন আমি যদি বলি এখানে লক্ষ্য করো থ্রি এক্স ইন্টু ফোর ওয়াই লক্ষ্য করো থ্রি এক্স ইন্টু ফোর ওয়াই তাহলে লক্ষ্য করো এখানে এক্স এর ঘর এটা এক্স এর ওয়াই এর ঘর তাহলে এটা এটা বৈসাদৃশ পদ এটা মিল নেই একটা পদের সাথে একটা পদের মিল নেই বৈসাদৃশ সাদৃশ না এটা সদৃশ না এটা বৈসাদৃশ তাহলে বৈসাদৃশ পদ গুণ এটা চিহ্নটা হচ্ছে গুণ আর এটার সহগ হচ্ছে তিন এটার সহগ হচ্ছে চার তাহলে আমি এখন হিসাবটা কি করব তিন চারা বারো লিখে ফেলবো এখানে আর এক্স ওয়াই পাশে লিখে ফেলবো তার মানে কি এই কথা দ্বারা কি দাঁড়ালো কি বুঝা গেল যে গুণ ভাগের ক্ষেত্রে গুণের ক্ষেত্রে সহগ বৈসাদৃশ হওয়া পদ বৈসাদৃশ হওয়া সত্ত্বেও মিক্সড হয়ে গেছে কিন্তু এই পদটি যদি এমন হতো ধরো থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই যদি হতো তাহলে কিন্তু আমি এখানে চার এক তিনে সাত লিখতে পারতাম না কারণ সদৃশ না সদৃশ সহগের ক্ষেত্রে যোগের যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে সদৃশ না হলে যোগ বিয়োগ হবে না সহগ শুধু সহগের কথা বলছি ঘাত না আর গুণ ভাগের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ হলেও একত্রিত হয়ে যাবে গুণ হলে গুণ হয়ে যাবে ভাগ হলে ভাগ হয়ে যাবে সহগ আর সদৃশ হলে তো হবেই অর্থাৎ সদৃশ হলেও গুণ ভাগ হবে সহগ আর বৈসাদৃশ হলেও গুণ ভাগ হবে সহগ যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সদৃশ হলে যোগ বিয়োগ হবে সহগ কিন্তু বৈসাদৃশ হলে যোগ বিয়োগ কিছুই সহগ হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছ সদৃশ পদ এবং বৈসাদৃশ পদের ক্ষেত্রে সহগের নীতিমালাটা কি হোক কি এখন আসো ঘাতের কথা বলি ঘাত যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে ঘাতের ঘাতের কোনো এখানে মিক্সড হয় না যোগ বিয়োগে ঘাত ওই মিল হোক বৈসাদৃশ হোক সদৃশ হোক যাই হোক এটার কোনো এফেক্ট নাই কিছুই হবে না কিন্তু গুণ ভাগের ক্ষেত্রে ভাগের একটা নীতিমালা আছে যদি গুণ ভাগের ক্ষেত্রে যদি সদৃশ পদ হয় তাহলে গুণের ক্ষেত্রে পাওয়ারগুলো যোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ হবে বৈসাদৃশ হলে ঘাত সম্পর্ক গুণ ভাগের ক্ষেত্রে সম্পর্ক হবে না যোগ গুণের ক্ষেত্রে যোগ হবে ঘাত ভাগের ক্ষেত্রে বিয়োগ হবে ঘাত এটি হচ্ছে তাদের সম্পর্ক হবে কিছু একটা হবে কোন সময় যদি সদৃশ পদ হয় পদগুলো যদি সদৃশ হয় তাহলে ঘাতের সময় এরা গুণের ক্ষেত্রে যোগ হবে আর ভাগের ক্ষেত্রে প্রথম ঘাত থেকে দ্বিতীয় ঘাত বিয়োগ হবে অর্থাৎ ভাগের ক্ষেত্রে বিয়োগ হবে গুণের ক্ষেত্রে যোগ হবে কিন্তু যদি বৈসাদৃশ হয় তাহলে ওই ঘাত ঘাতের ক্ষেত্রে গুণ ভাগের সময় কিছুই হবে না বৈসাদৃশের সময় হবে না তাহলে আগে তুমি তত্ত্ব বুঝো তত্ত্বীয় কথা বলতে শেখো তারপরে অঙ্ক করো আমার কথা হলো এটাই যে ক্লাস সিক্সে উঠেছ গণিতে প্রথম তত্ত্বীয় ভাষা শেখো তারপরে সেটাকে অঙ্কে পরিণত করো মুখে ভাষা বলতে না জেনে বোবার মতো অঙ্ক শিখলে আমি সেটাকে ভালো মনে করছি না এই জন্য মুখে বলে তারপরে আমি উদাহরণ দিচ্ছি আচ্ছা এবার দেখো এই যে বললাম ঘাত সদৃশ হলে গুণের ক্ষেত্রে যোগ হবে ভাগের ক্ষেত্রে বিয়োগ হবে বৈসাদৃশ হলে কিছু হবে না এই কথাটা এবার প্রমাণ দেখো যেমন ধরো আমরা এই এই দিকটা একটু লিখি যে আমি বললাম যে ফোর এ গুণ বললাম সিক্স ফোর এ স্কোয়ার গুণ সিক্স বি বি স্কোয়ার বললাম আচ্ছা এখন এটা হচ্ছে এর ঘর এটা হচ্ছে বি এর ঘর তাহলে আমি কি এখন এই এটার ঘাত হচ্ছে দুই এটার ঘাত হচ্ছে দুই পত্ত সদৃশ হয় নাই পত্ত হচ্ছে বৈসাদৃশ তাহলে কি এই ঘাত দুইটা গুণের ক্ষেত্রে যে যোগ বলছি আমি কি এই এই দুইয়ে দুইয়ে চার বানিয়ে দিতে পারবো উত্তর হচ্ছে না আমি পারবো না কেন পারবো না পদগুলো বৈসাদৃশ বৈসাদৃশ পদের ক্ষেত্রে ঘাত মিশে না হয় না এই জন্য বলছি আগে নীতি শিখতে হবে তারপরে এবার আসো যদি পথ সদৃশ হতো তাহলে গুণের ক্ষেত্রে হইত মানে গুণের ক্ষেত্রে পাওয়ারগুলো যোগ হইত আর ভাগের ক্ষেত্রে বিয়োগ হইত কখন সদৃশ পদ হলে 
এবার দেখো সদৃশ করে দেই ধরো এখানে আমি আবার দিলাম এখন এ এ দিলাম এখানে এ ছিল এখানে একটা এ দিলাম তাহলে কি হইতো এখন পদ সদৃশ এই সদৃশ হলে এবার লক্ষ্য করো এখানে হচ্ছে ঘাত হচ্ছে 2 এখানে ঘাত হচ্ছে 2 যেহেতু গুণ তাহলে এবারে এই ঘাতে ঘাতে গুণের ক্ষেত্রে যোগ হয়ে যাবে আর সহগের কথা তো আগেই বলছি সহগ বৈসাদৃশ হলে গুণ হবে সদৃশ হলে গুণ হবে তো তাহলে আমার এখানে এমনি তো সদৃশ হয়ে গেছে তাহলে গুণ করো ঘাত তো সহগ তো গুণ করে ফেলতে হবে 424 আর এ তাহলে এইভাবে এই ঘাত এখানে তার আচরণ করলো অর্থাৎ গুণের ক্ষেত্রে যোগ হলো সদৃশ পদ হওয়ার কারণে শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমরা কথাগুলো বুঝতে পেরেছো অর্থাৎ তোমরা এই অঙ্কগুলো পারো আমি জানি অনেকেই অঙ্কগুলো শিখে ফেলেছো যেভাবে হোক শিখে ফেলেছো কিন্তু আমার আবার এই একই কথা বারবার বলবো শিখে ফেলেছো বিদায় তুমি ভেবো না যে এই তত্ত্বীয় কথা বলার শেখার দরকার নেই আমি আমি মনে করি তত্ত্বীয় কথা বুঝে বুঝে বলে তারপরে করতে পারলে সেই করাটাকে আমি মূল্যবান করা মনে করি এইজন্য আমি তোমাদের জন্য এই কথাটুকু উপস্থাপন করলাম তোমরা তোমাদের মত করে এইবার গণিতে ওই বীজ গণিতের মধ্যে তুমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো সবই পাবে এগুলো আস্তে আস্তে করা স্টার্ট করো দেখবে তোমাদের কাছে বীজ গণিত অনেক সহজ মনে হবে আজকে আমি আর কথা বেশি না বাড়িয়ে তো আমি বীজ গণিতের হাতে করি এই ক্লাসের আলোচনা এখানেই শেষ করব সবাই ভালো থাকো বাসায় প্র্যাকটিস করো ওই মোতাবেক আমি যে কথাগুলো বলেছি এই তো তিয়ভাবে কল্পনা করে করে প্র্যাকটিস করো তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমার কাছে বীজ গণিত অনেক সহজ বলে মনে হবে আমার আলোচনা যদি আর কোনো কিছু বাদ পড়ে থাকে তোমার মনে হয় তুমি কমেন্টসে যদি আমাকে প্রশ্ন করো আমি অবশ্যই সুন্দর করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ